എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സം പെക്യുലിയർ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറ പറയേണ്ടത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ പഴയ അസറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ് വിൽക്കണ് നമുക്കറിയാം അസറ്റ് സാധാരണ കേസ് നമ്മൾ കാണിക്കാറ് അവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ അസറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് വിൽക്കുന്നതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമുക്ക് അസറ്റ് നമ്മൾ എന്നൊന്നും വിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അസറ്റ് വി വിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസറ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് അസറ്റാണോ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് അസറ്റാണോ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽ ചെയ്ത അസറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ വേണം അസറ്റ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്ക് വാല്യൂ വേണം അസറ്റ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിറ്റ് അസറ്റിന് ബുക്കിൽ എത്രയാണോ വാല്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എത്രയാണോ വാല്യൂ കാണിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിറ്റത് ബുക്ക് വാല്യൂവിന് ആവില്ല ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഉയർന്ന പ്രൈസിന് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവ് പ്രൈസിന് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മളിവിടെ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റാണ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ബാലൻസിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഏത് അസറ്റാണോ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ അസറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഏതാ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് സോൾഡ് അല്ലേ വിറ്റ അസറ്റിൻ്റെ സോൾഡ് ചെയ്ത അസറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ആണ് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ നമ്മളിത് സോൾഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ സോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പ്രൈസ് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഉയർന്ന പ്രൈസ് നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അസറ്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രൈസിനല്ല നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തത് ഉയർന്ന പ്രൈസിനെ സോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എത്ര രണ്ടായിരം രൂപ എന്തുണ്ടായി അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി അല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ സെയിൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വിചാരിക്കുക നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്കിയ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും ലോവർ പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള അസറ്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് സോൾഡ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂ
അപ്പം ഈ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇൻകം സെൽ കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുക എവിടെയാ ഇൻകം സെൽ അപ്പോൾ ഇൻകം സെൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തരും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ കാണിക്കുക ഇൻകം സെൽ കാണിക്കുക ഇനി ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു തരും ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം മനസ്സിലാണോ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അസെറ്റ് സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം ലോസ് ഉണ്ടാവാം പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകം സെയിലും ലോസ് കാണിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിലാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് അസെറ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ക്ലബ്ബായിരിക്കാം അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റ് അല്ലേ പഴയ അസെറ്റ് നമ്മൾ വിൽക്കാണ് അവർ സോൾഡ് ചെയ്തു സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് അസെറ്റാണോ സോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് സോൾഡ് അല്ലേ വിറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ഏത് കുറയ്ക്കണം ബുക്ക് വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം മനസ്സിലായി ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കിലെ വാല്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ വാല്യൂ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഉയർന്ന പ്രൈസിനാവും നമ്മൾ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറവ് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് അല്ലേ അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം ലോസ് ഉണ്ടാവാം ഈ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ എഴുതണം ഇൻകം സെയിൽ കാണിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണിക്കണം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽ കാണിക്കണം ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പിരിയോഡിക്കൽസ് പിരിയോഡിക്കൽസ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പിരിയോഡിക്കൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് പേപ്പർ അതുപോലെ പിരിയോഡിക്കൽ പിരിയോഡിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മാസികകളാണ് മാഗസിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിരിയോ പിരിയോഡിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ക്ലബ്ബാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് പഴയതാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ അത് വിൽക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ പിരിയോഡിക്കൽസ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൽക്കണം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഴയതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണയൊന്നല്ല വിൽക്കുക അല്ലേ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും പിരിയോഡിക്കൽസ് ആയാലും സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും അത് സോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടി റെസിപ്റ്റാണ് എന്നാൽ ഇത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന റെസിപ്റ്റാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും പിരിയോഡിക്കൽസ് ആയാലും അല്ലേ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ
കേട്ടോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പീരിയോഡിക്കൽസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ പീരിയോഡിക്കൽസ് മാഗസീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ വിൽക്കുന്നത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം നമ്മൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് റവന്യൂ ഇൻകമാണ് അല്ലേ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഇൻകമാണ് അപ്പോൾ അതെവിടെ കാണിക്കണം നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഏതാ ഇൻകം സെല് നമ്മൾ കാണിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഫി ഗസ്റ്റ് ഫി ഗസ്റ്റ് ഫി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പറല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അല്ലേ പുറമേയുള്ളൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചില ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചില ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ ഫെസിലിറ്റി ആ വ്യക്തി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഫീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മെമ്പർ അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി അല്ലെ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ടെമ്പററി താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അല്ലേ ആ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്ന ഫീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അടാ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റാണ് കാരണം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ ഇൻകം സെല് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻകം സെല് കാണിക്കണം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഫീ നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻകം സെല് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എൻഡോമെൻ്റ് ഫണ്ട് എന്താണ് എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു പെർമനൻ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ ആ വ്യക്തിയുടെ മരണപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും സ്മരണയ്ക്കായിട്ട് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില ക്ലബിനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചിലൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയോ ഏതെങ്കിലും ഇൻ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അല്ലേ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇല്ലേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം അല്ലേ അല്ലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായി പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻഡോമൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എൻഡോമൻ ഫണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ കൊടുത്തതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്മരണാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ള
ഇനി ഈ എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കില്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് നടത്തും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ര പ്രകാരം അല്ലെ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിഭാഗക്കാർക്ക് മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ആ എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ സിപ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അത് എവിടെ എവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിസലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു അല്ലേ പെർമനൻറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ പെർമനൻറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഈ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ പൈസ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തായി നമുക്ക് കിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവല്ലേ ആ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർപ്പസുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണോ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് അവിടെ പെർമനൻറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിസിപ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിസൽ കാണിക്കണം ഈ ഈ എൻഡോമെൻറ്റ് ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഏതെങ്കിലും പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എടുക്കില്ല ആ വൺ ലാക്കിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് എക്സെട്ര ഗ്രാസ് എക്സെട്ര സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് ഓർ ഗ്രാസ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ് സ്ക്രാപ്പ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില ഉപയോഗശൂന്യമായ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ് വിൽക്കാണ് ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം അത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റാണ് മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കണം കേട്ടോ ഇൻകം സൈഡിൽ മനസ്സിലായി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈലോ സ്ക്രാപ്പ് ഗ്രാസ് എക്സെട്ര പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് അല്ലേ ഉപയോഗശൂന്യമായ പഴയ സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് ഇത് നമ്മൾ വിൽക്കാണ് അല്ലേ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും സ്ക്രാപ്പ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു റെസിപ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻകം സെല്ലാണ് നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എന്താണ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ
അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ് ആവുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇത് എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റേഷനറി ആണോ എത്ര രൂപയുടെ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസുകളൊക്കെ അല്ലേ സ്റ്റേഷനറി അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വാങ്ങിച്ച ഐറ്റംസുകൾ മുഴുവനും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡസൺ പാന വാങ്ങിച്ചു എന്നായിരിക്കും ഒരു ഡസൺ പാന വാങ്ങിച്ചു ഈ ഒരു ഡസൺ പാന വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡസൺ പെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കില്ല അത് ഓരോന്നും ഓരോന്നോ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ പെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡസ് ഒരു ഡസൺ പെൻ വാങ്ങിച്ചു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് പാനയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് പാന ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് പാന ആണ് ചിലവായത് ബാക്കി അഞ്ച് പാന എന്തുണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അഞ്ച് പാന സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ട് മനസ്സിലാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പത്ത് പാന നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഉപയോഗിച്ച പത്ത് പാനയുടെ പൈസ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാക്കി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആണോ ഒരു ഇയറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസ് അത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക എന്നറിയോ എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കുക എവിടെയാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈല് കാണിക്കണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഡസൺ പാന വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഡസൺ പാന പന്ത്രണ്ട് പാന വാങ്ങിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പാന വാങ്ങിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് പാനയുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എത്ര രൂപയുടെ പാനയാണോ നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആ എമൗണ്ട് വേണം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ചില ഒരു ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിന് അല്ലേ ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതുകൂടാതെ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഐറ്റംസ് വീണ്ടും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പർച്ചേസ് ആണ് ഇന്ന് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എത്രയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷണറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് ഇതിക്കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വർഷം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റമാണ് അല്ലേ ആഡ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ളതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഈ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതാണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം കൺസ്യൂംഡ് അതാ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം കൺസ്യൂംഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കാണിക്കണം അല്ലേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇതേട ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടലായി ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലോസിം
മനസ്സിലാവണം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആവുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതി അതിൽ കൂടെ ആഡ് പർച്ചേസ് ഈ വർഷം വാങ്ങിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണെങ്കിലും അത് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് തരണം മനസ്സിലായി പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്ക സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ പലതരത്തിലെ ഫണ്ടുകൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ പലതരത്തിലെ ഫണ്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് അല്ലേ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് നമുക്കറിയാം ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് അല്ലേ ചാരിറ്റി ഫണ്ട് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഫണ്ട് അല്ലേ പ്രൈസ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടൂർണമെൻറ്റ് അല്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റോ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റോ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് ചാരിറ്റി ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി പ്രൈസ് ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി പൈസ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് പ്രൈസ് ഫണ്ട് നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഫണ്ടിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും എല്ലാ ഫണ്ടുകളും നമ്മൾ ലൈബ്രിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ലൈബ്രിറ്റി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫണ്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആണ് ലൈബ്രറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലേ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഫണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫണ്ടുകളും നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറികളല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും കാണിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറ്റി ലൈബ്രറികളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചില ഇൻകംസുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻകംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും അതിൻ്റെ ഇൻകമായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടും ഫണ്ടിൻ്റെ കളക്ഷൻ പിരിവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഇൻകമാണ് അല്ലേ ഈ ഇൻകംസുകൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
ഈ ഫണ്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഫണ്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇൻകംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫണ്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും എക്സ്പെൻസുകൾ വരും അല്ലേ എക്സ്പെൻസുകൾ വരും ഇപ്പോൾ ടൂർണമെൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ ടൂർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വന്ന ചിലവ് അത് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല പോവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യും പ്രൈസ് അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രൈസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസാണ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻകംസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ടിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ ആ എക്സ്പെൻസ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഫണ്ട് ഞാൻ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ലൈബിലിറ്റി ആണ് കാരണം ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനല്ലേ ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് അല്ലേ അതെന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ട അവിടെയാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ലൈബ്രറി സൈഡിൽ ഏത് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് ഏത് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് എഴുതണം കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ചാരിറ്റി ഫണ്ടാണെങ്കിൽ ചാരിറ്റി ഫണ്ട് പ്രൈസ് ഫണ്ടാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫണ്ട് ആ ഫണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു അല്ലേ ഈ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ഇൻകംസ് കേട്ടോ ഫണ്ടിനെ കൂട്ടുന്ന അല്ലെ ഫണ്ട് കൂടുന്ന ഏതൊരു എമൗണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫണ്ടിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യണം അതിന് കിട്ടിയ എമൗണ്ടാണ് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫണ്ട് കാണിക്കുന്നത് എവിടെയാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സെല്ല് കാണിക്കണം ഇനി ആ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ എവിടെയല്ല കാണിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലല്ല കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻകംസും ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസും കാണിക്കേണ്ടത് ഫണ്ടിൽ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ലൈഫ് സെല്ല് ഇൻകംസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻകംസും എക്സ്പെൻസും നമ്മൾ എവിടെയല്ല കാണിക്കുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലല്ല നമ്മളത് കാണിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പെക്യുലർ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനാല് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഐറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസ് പറഞ്ഞു ഡൊണേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലെഗസി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അറിയണം ഇത് എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണു എന്നറിയണം ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നറിയണം അല്ലേ ഇത് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലാണോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണോ എന്നറിയണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ